ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஷ் குட் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனேக்குடனே வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் முற்றிலும் இலவசம் வாங்க வீடியோ கிளப்பலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தக்காளி பச்சடி எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இட்லி தோசை சாதம் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப அட்டக்காசமான ஒரு காம்பினேஷன் தான் இந்த தக்காளி பச்சடி இதை எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டுலாம் வாங்க ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அந்த கடாயை நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன சேர்த்திடலாம் என்ன காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்திடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கோன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஒரு பெரிய பல்லாரி வெங்காயம் அதாவது பல்லாரி வெங்காயம் ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயம் சைஸில் இருந்துச்சு அதுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன காஞ்சிச்சு கர கடுகு சேர்த்திடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கடுகு புரிஞ்சதும் கருவப்பத்தலை சேர்த்திடலாம் வெங்காயம் சேர்த்திடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கான உப்பும் வெங்க தக்காளி பஜ்ஜடிக்கு தேவையான உப்பையும் இப்போவே சேர்த்திடலாம் அதாவது ரொம்ப இதுலேயே சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னா வெங்காயமும் வதங்கிரும் தக்காளி பஜ்ஜடிக்கும் ஈவனாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போவே வந்து உப்பு சேர்த்திட போகிறேன் இது கண்ணாடி மாதிரி வதங்கட்டும் இது கூடவே கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சேர்த்திடாதீங்க ஸ்மெல் நல்லா இருக்காது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது தக்காளி பச்சடி குருமானால் கொஞ்சம் கூட சேர்த்திக்கலாம் இது தக்காளி பச்சினால கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி ஃபுல்லாக சேர்த்திடலாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துலாம் தக்காளியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த மெயினாக வந்து தக்காளி பச்சடிக்கு கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கக்கூடாதுங்க அதாவது தக்காளி வேகிற வரைக்கும் நம்ம தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா தக்காளி சே தக்காளியில் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சோன்னா தக்காளி ஹார்டாயிரும் இதுலேயே பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது தக்காளியில் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணக்கூடாது வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக வேணால் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு தண்ணி தேவையில்லை இது வேகட்டும் நல்லா சாஃப்டாக வேகணும்னா இப்படி தான் செய்யணும் இதை வந்து ஃபுல் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்பதான் தக்காளி ரொம்பவே சாஃப்டா நமக்கு வெந்திருக்கும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாவும் சூப்பராகவும் தக்காளி வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை கரண்டியில நசுக்கி விட்டோம்னாலே ரொம்ப நைஸ் ஆயிடும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய டிஷ்ஷுன்றனால காலையில் குழந்தைங்க ஸ்கூல் கிளம்பும் போது நான் இந்த டிஷ் நான் எடுத்துட்டு நான் செஞ்சுட்டு இருந்தப்போ வீடியோ எடுத்தேங்க ஸோ கிச்சன் வந்து ரொம்ப அன்னீட்டாக இருக்கும் தயவுசெய்து யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கண்டிப்பாக நான் கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் கூடிய சீக்கிரம் நான் போடுறேன் வீடியோவில் கப்பு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இது வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண கரம் மசாலானால நான் சில்லி பவுடர் எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ண மாட்டேன் மஞ்சள் தூள் நிறைய டிஷ்ஷஸ்க்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலாவோ ம உடைய காரம் மட்டுமே போதுன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க எக்ஸ்ட்ரா நான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண மாட்டேன் சப்போஸ் காரம் இன்னும் அதிகம் தேவைப்பட்டுச்சுனா மட்டும் தான் நான் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்குவேன் இப்போ எனக்கு இதில் வந்து தக்காளி பஜ்ஜரிக்கு நார்மலான ஒரு காரமே போதுமானது தான் ஸோ இதுவே நமக்கு போதும் இதை நல்லா வந்து மசிச்சு விட்டு இது பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இட்லி தோசைக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிடணும் இல்லைங்களா அந்த கார மசாலாவுடைய கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்க ஸ்மெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியேறணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற்றின அரை டம்ளர் தண்ணி கொஞ்சமாக சுண்டி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிச்சு சூப்பராக வாசனையெல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல்லோட நல்ல சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்குங்க நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் கவிஷ் கியூட் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய ஏ கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஓகே பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஓகே நெகட்டிவாக இருந்தால் நான் என்னுடைய தவ தவறுகளை திருத்திக்கிறேன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஏற்றுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்